Hello everyone, I'm Manani Panchpai from Engineers Classes and today we are going to start with Standard 11th Physics Chapter Number 2 Units and Dimensions. As the name suggests, what do you mean by units and as you can see behind me, what are physical quantities? So let us start understanding with uh, miniature example. Let's say, Dipika Padukon, Kithi Lambi Hogi? Kithini Lambi Hogi? Ya Dipika Padukon or Ranveer Singh ko mila ke dono ka weight kitna hota hoga? Weight kitna hota hoga? Mummy bolti hogi na abhi abhi? Pura din phone mein padi rehti hai. Kitna time waste kar di hai? Kitna time waste kar di hai? So these are the examples you can gather to understand Lambi that inclined towards height. Kitna weight inclined towards mass, kitna time waste kar di hai, time, right? So we understand these all terms relate to physical quantities. Now let us understand in a proper English. Physical quantities, all those quantities which can be measured directly or indirectly and in terms of which the laws of physics can be expressed are called physical quantities. Okay, let us understand can be measured directly or indirectly. हम height, mass, ये सब directly measure कर सकते हैं। पर earth से sun का distance directly measure कर सकते हैं? नहीं। So that comes under the category indirect measurement. And when we say in terms of which the laws of physics can be expressed, पढ़ा था ना tenth standard में Ohm's law, v is equal to i r या mass, force और acceleration का एक formula था। Force is equal to mass into acceleration. वो formula बनाने के लिए, वो term understand करने के लिए force पता होना चाहिए, mass पता होना चाहिए, acceleration पता होना चाहिए. मतलब laws of physics, F is equal to m a हम understand करेंगे in terms of physical quantities. We are going to derive those in terms of physical quantities. Let's get to the examples for the same length, mass. Temperature, force, velocity, pressure, electric current, etc. 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 ये कुछ भी नहीं है। इसके आगे बहुत सारे examples पढ़ने हैं। Now further, these physical quantities can be categorized into two types. First is fundamental quantities and their units, and the second one derived quantities and their units. Fundamental quantities and their units. Fundamental quantities को base quantities भी बोला जाता है। Now understanding these what are fundamental quantities? Fundamental goes by the name सबसे पहले सबसे पहले मतलब यही लोग आए थे इनके बिल्कुल कोई नहीं आया right fundamental whereas in case of derived quantities ये सारे लोग fundamental quantities पे से आए हैं right these are derived from fundamental quantities right so what are the prime quantities सबसे पहले आए हुए quantities base quantities fundamental कौन सा mental fundamental quantities and those physical quantities which are derived from these quantities are known as derived quantities. Now understanding my definition, the physical quantities which can be treated as independent of other physical quantities and are not usually defined in terms of other physical quantities are called fundamental quantities slash base quantities and obviously their units are called fundamental or base units. On the other hand, we understand derived quantities as the physical quantities whose defining operations are based on other physical quantities are called derived quantities and obviously their units are called derived units. Chalo, examples. Kaise pata chalega? Kya hai fundamental quantity ya kya hai derived quantity? Sabse pehle, we can understand that length is something. Usse basic kya hai? Usse basic kya hai distance measure karne ke liye? Height measure karne ke liye? Right? So length is one of the fundamental quantities. Dousra we can take as mass. Right? Third is time. Yeh sari cheeze. Length, mass, time. They fall in the category of fundamental quantities. Right? Ab. लेंथ मेजर होता है मीटर में सेंटीमीटर में एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी यूनिट्स हैं उसके राइट मास मेजर हो सकता है केजी में जी मतलब ग्राम्स में राइट सो मास कैन बी मेजर्ड इन डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स यूनिट्स टाइम कैन बी मेजर्ड इन व्हाट सेकेंड्स मिनट्स इयर्स सो दीज आर द एग्जांपल्स वी कैन फॉर्म एस 
ऑन दी अदर हैंड डिराइव क्वांटिटीज में स्पीड क्या है स्पीड वी कैन डिराइव एज लेंथ एक्सक्यूज माई हैंड राइटिंग अपॉन टाइम लेंथ मतलब क्या जो मेजर होता है मीटर में टाइम मतलब क्या जो मेजर होता है सेकेंड्स में मतलब दो क्वांटिटीज को मिला के लेट मी से दिस दो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिला के जब एक तीसरा क्वांटिटी डिराइव हुआ दिस इज नोन एज डिराइव क्वांटिटी एंड दिस यूनिट इज नोन एज मीटर पर सेकेंड विच इज इट्स डिराइव यूनिट पता चला वैसे ही हम जैसे स्पीड बोलते वैसे हम एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं तो एक्सेलरेशन क्या है इट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम तो वेलोसिटी क्या हो गया दिस इज अगेन लेंथ पर टाइम नीचे तो टाइम है ही सो दिस इज वॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर तो ये हो गया डिराइव यूनिट डिराइव क्वांटिटी का विच इज एक्सेलरेशन सिमिलरली वी कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल फोर्स फोर्स इज डिराइव ऑन द बेसिस ऑफ वॉट टू टर्म्स मास एंड एक्सेलरेशन पता चला तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी या दो तीन फंडामेंटल क्वांटिटी या एक फंडामेंटल एक डिराइव और वी कैन से दो तीन चार डिराइव क्वांटिटी सबको मिला के जब हम ग्रेजुअली अलग अलग क्वांटिटीज बनाते जाते हैं दीज ऑल फॉल इनटू द क्राइटेरिया ऑफ डिराइव क्वांटिटीज